Alors, le but de cette rencontre, c'est tout simplement parce que j'ai été appelé par la population, cette population-là qui a vraiment voulu, qui m'a proposé par considération, par respect, qui ont voulu que je sois le prochain candidat au conseil départemental. Et comme ils l'ont annoncé à mon absence, donc il fallait que je vienne. Quand je suis venu, j'ai dit ben, je vais répondre, je vais répondre à l'appel. Donc je donnerai ma réponse. Aujourd'hui, c'est ce qui nous a valu cette rencontre. Mais il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence. Pourquoi Pour la simple et bonne raison que le mot final, la décision finale, reviendra à la coalition Beno Bokeyakar, au président de la coalition Beno Bokeyakar. Alors on est en démocratie. Il n'est pas exclu que tout son chacun exprime aussi sa volonté, son vouloir de vouloir dire que bon, voilà, je suis réclamé par la population, donc je vais répondre à cette population-là. Bien vrai, je l'ai dit, on est sous réserve, bien sûr, sous réserve de l'acceptation de notre candidature. Nous sommes candidats à la candidature. Nous n'avons pas dit que nous sommes candidats. Nous sommes candidats à la candidature, donc sous réserve de l'acceptation de la coalition, du président de la coalition, Ben Bokéaga. Alors, j'ai accepté, j'ai accepté cette main tendue de la population. J'ai accepté cette main tendue de la population qui vraiment me propose aujourd'hui. Donc, euh, il fallait bien que je l'accepte. C'est vrai que nous sommes en période de pandémie, mais nous avons des réunions qui se tiennent. Nous avons des réunions qui se, traînent, qui se tiennent plutôt, mais tout en tenant compte, bien sûr, des mesures barrières, des respects des mesures barrières. Mais non, ma candidature n'a pas fait d'objet, puisque simplement, c'est la population qui réclame. Depuis que je suis venu, je n'ai pas arrêté. J'étais dans les quartiers, les groupements de femmes qui me réclamaient jusqu'à tard hier, tous les jours, le matin, l'après-midi. Des fois, il y a trois ou quatre groupements qui me demandent. Je passe les voir, j'échange avec eux. Nous voulons parce qu'ils me disent, vous, vous avez le langage direct. Je leur dis, si je dois aller seul, non. Parce qu'il faut, il faut impliquer cette population-là pour la gestion. Donc, les gens traînent un peu les pieds. C'est pour ça... Chaque groupement que j'ai rencontré, que ce soit des groupements de femmes, les groupements de jeunes, d'ailleurs c'est pour ça d'ailleurs tout à l'heure, quand j'avais fini, j'ai repris le micro pour demander aux gens deux choses, d'aller se faire vacciner contre la Covid, mais aussi d'aller s'inscrire, d'aller voir leur situation euh, 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 par rapport au niveau des de, de, de révisions des listes électorales. Mais ce n'est pas moi qui juge, c'est la population qui juge, c'est cette même population-là qui me demande aujourd'hui de venir. Je n'étais pas là, j'étais à Paris. Quand ils ont fait cette conférence de presse, en demandant que nous voulons Mamadou Lolo Sissoro. Mais quand je viens, il faudrait bien que je réponde à cette population-là. Kédougou m'est cher, Kédougou m'est dans, dans le cœur. Je suis, je, suis, je suis à Paris, je suis au Sénégal, mais Kédougou c'est chez moi. Donc nous vivons les mêmes mots. Alors si cette population-là me demande de venir, ben, je, suis, je vais répondre à l'appel. Mais ça, c'est les états majeurs qui en discutent. Ils sont en pleine discussion. Moi, à mon niveau, ben, comme je ne suis même pas encore membre, euh, du, du bureau exécutif national, donc je ne peux pas me prononcer sur ça. Si je ne suis pas investi, est-ce que je vais aller seul ou est-ce que je vais appeler au vote sanction ou est-ce que... Mais on n'en est pas à ce point-là encore. Non, je ne peux pas me projeter sur quelque chose que je ne peux pas... Voilà, pour l'instant, on n'en est pas à ce point-là. Voilà, mais nous avons une discipline de parti, donc euh, voilà, mais, mais on n'en est pas à ce point-là encore. Je dis, le moment viendra. Nous on ne peut pas se projeter. Pour l'instant, je vous ai dit que c'est la population qui me réclame qui me réclame d'être candidat à la candidature. Je suis candidat à la candidature. Je ne suis pas candidat encore. Mais les axes prioritaires, ben, ils sont nombreux. Les axes sont nombreux. Nous avons l'accompagnement des, des femmes, comme je l'ai dit. Les femmes, nous sommes, nous sommes en démocratie. Nous allons nous asseoir, nous allons nous asseoir. C'est pourquoi je vous ai dit que le moment n'est pas arrivé. Nous allons nous asseoir en ce moment pour pouvoir échanger entre nous. Mais nous, avons, nous, sommes, nous, nous sommes au sein d'un parti, au sein d'une coalition. Voilà, les axes, je vous ai dit que les axes sont nombreux. Les axes sont nombreux. Vous avez l'éducation, vous avez la santé, vous avez... Parce que le conseil départemental, le conseil départemental, il ne faut pas que les gens pensent qu'on peut, on peut empiéter sur les... Sur les, 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 les comment ça s'appelle de, de la commune. Parce que le conseil départemental, c'est Kedougou, c'est Bandafasi, c'est Dimboli, c'est euh, Dindifelo, c'est... Voilà. Donc, c'est toutes ces, toutes ces communes-là.